Buenas y bienvenidos hijos de rock and roll En este vídeo vamos a montar el kit de suspensión CH47B de la marca italiana Slotit Seguramente el kit de suspensión más vendido en toda la historia del hobby Si queréis verlo, ya sabéis, quedaros con nosotros en el ojo del huracán Vamos a comenzar el vídeo abriendo el blister y enseñando cada pequeña cosa que viene en el kit. Incluido las instrucciones. Decir que en este vídeo vamos a montar el puente más complicado y el que yo creo que todavía no está explicado en ningún vídeo. Y aunque son compatibles entre sí... Eh, Voy a tratar también de resolveros la eterna duda de por qué hay dos estilos de puente, para quien no lo sepa, evidentemente. Y cuándo usar uno, cuándo usar el otro, bueno, es indiferente, pero eh, vamos a hacer este montaje sencillo y voy a explicarlo de formas. El montaje tal cual estaba pensado por la propia casa Slotit y cómo lo usamos en competición. Quiero mandar un saludo a Matías Cobes, eh, quien me enseñó a montar esto perfectamente y que de hecho el propio kit lo voy a montar tal cual me enseñó él en su día bueno vamos a comenzar los puentes de suspensión lo que yo aconsejo para sacarlo de aquí es cortarlo con el cortacables lo más enrasado posible y de esta forma lo tenemos ya fuera vamos a sacar dos copas o topes copas como lo llama la propia slotit de la misma manera cortamos a ras y ya tenemos sacado lo que vamos a necesitar en parte plástica para el puente largo bien a mí me ha llegado aquí con una pequeña rebaba que voy a eliminar ya Ahí está. Ahora sí. Vale. El puente este largo se desarrolló para cuando en un montaje lineal metías una corona offset con más diámetro. Aquí tenemos el diámetro normal y la corona offset. La corona offset, el problema que había, bueno, este, este montaje no debería de existir nunca porque yo ya tengo comprobado, de hecho fue lo que me dejó el vídeo a medias del Fórmula NSR con chasis 3 de SRP porque este era el montaje, esta era la cuna de hecho que yo monté en ese chasis para intentar correr y resulta que el flat ya tiene el eje todavía más abajo respecto a un caja larga normal pero bueno, el tema no sé, el tema es que cuando metes tanto offset a un eje del motor que está tan abajo engrana de esta forma, entonces el resultado que se encontró para poder intentar engranar eh, una corona con un eje que está tan abajo del eje trasero eh, fue hacer una corona de mayor diámetro esto supuso otro cambio en el puente de suspensión y aquí os lo enseño este pedazo de agujero que hay aquí está hecho adrede para que la corona offset no pegue en el puente y se pueda montar un, pu un puente de suspensión tal cual Bien. Dicho esto, ya queda explicado. Pasamos ahora a entender eh, qué es lo que pasa en este puente. ¿vale? Tenemos un refuerzo metálico que hay que colocar, porque si no esto va a hacer así. Y os lo explico directamente aquí en el coche. Os enseño el porqué de la necesidad de ponerle el mismo refuerzo que saca el propio kit y lo tengo aquí ya premontado, ahora luego no os preocupéis, os enseñaré desde el principio pero el efecto que hay que evitar es este cuando uno manipula luego el coche cerrado para ajustar la suspensión en pista 
el puente, como estáis viendo, se retuerce. Bien, os enseño a pegar ese soporte. A la hora de sacar eh, las chapitas y los puentes, hacemos un poco de palanca con un destornillador. Y cuando lo tenemos semidoblado, lo suyo es coger un alicate para no doblar nada y terminar sacándolo de esta forma. Los puentes de igual manera, aunque son más fácil porque tienen más longitud, doblar un poquito y de igual manera cogerlo con un alicate y terminar extrayéndolo. Vale, así ya tenemos sacado los puentes, el refuerzo y esto directamente ya puede ir a la basura. A la hora de analizar eh, el refuerzo que hay que montar en el puente, hay que entender que tenemos una parte que está muy próxima a los agujeros donde van a entrar los tetones de plástico del propio puente y que nos va a guiar para dejarlo en la posición que deseamos. Y en el otro lado tenemos eh, no el mismo cuidado. Y esto, lo primero que hay que entender es que hay que identificar dónde van los agujeros para los tornillos de suspensión y dónde van los agujeros para los topes de suspensión. En este puente, siempre montándolo esta parte hacia adelante, vamos a utilizar este agujero y este para los tornillos de suspensión que van por debajo del chasis y estos de aquí para los tornillos de tope. Os lo hago más evidente el por qué está diseñado con el sechaflan. El propio refuerzo. Cuando el tornillo sobresale por encima del puente. De esta forma. Si ponemos, esto solo entra de una forma posible la parte más corta hacia este lado ahí está en su posición ahí sobresale esto es muy importante tener en cuenta aquí da margen de sobra luego para meter aunque hay una pequeña rebaba que también podemos eliminar en esta parte de aquí pero esto da margen de sobra para meter el tornillo y que no estorbe. Si lo metéis al revés, vais a daros cuenta de que cuando queráis apretar los muelles, no os va a dar espacio, va a pegar en la pletina, la va a despegar, o lo va a mover, vais a tener problemas, vais a acabar enfadados. <ríe> y bueno, este era el principal motivo de hacer este puente, grabar este puente y no el otro. Eh, el otro puente, por supuesto, eh, Aloy Shop tiene un vídeo donde lo explica muy bien cómo es el montaje del otro puente que no tiene este problema simplemente hay que montar y cambia respecto a este en que los tornillos eh, entran en los laterales de los tornillos largos de, de suspensión y los topes de suspensión van en el centro ese es el único cambio que, que hay que hacer como decía al principio del vídeo son totalmente compatibles entre sí y en una cuna lo tit Podemos montar tanto uno como otro, siempre y cuando no tengamos el montaje lineal de la cuna que había mostrado antes. Bueno, para seguir, os aconsejo que eliminéis esa pequeña pertuberancia que hay al sacarlo del impreso. Lo cojáis con un alicate y con una lima tratéis de dejarlo lo mejor posible. Vale, os enseño cómo ha quedado la mía. Ya no tiene ese pico que había ahí. Y de esta forma ya la podemos montar. Para su montaje en el puente, primero lo vamos a pegar y después vamos a derretir el mismo machimbrado de plástico con los tetoncitos que trae el puente. Y de esta forma vamos a hacer una unión más firme y segura. Vamos a depositar aquí un poco de cianocrilato. Y con una varilla nos vamos a ayudar para depositar cianocrilato en todo aquel sitio que entre en contacto.
nuestro soporte. Vale, lo manchamos todo bien, ya lo tengo. Y ahora lo vamos a dejar caer en la posición que va. Recordar siempre a la hora de meterlo la posición de la pieza. Vale, ahí lo tengo encarado. Lo apretamos. Si tenemos que ayudarnos de alguna herramienta, un alicate, hasta que llegue a su posición. Para que se quede debidamente en su sitio y fijado. Así, enrasado. Tal cual me ha quedado a mí. Vale. Y ahora con el soldador caliente vamos a dedicarnos a tocar los puntos. Y de esta forma se queda perfectamente fijado y en su sitio. Listo. A la hora de montar los topes de suspensión, vamos a meter el destornillador por la parte que teóricamente luego se tiene que quedar para abajo. Vamos a coger el espárrago y vamos a meter así. Y ahora lo que se trata es de ir aflojando y de esta forma meteremos el tope en el espárrago cuando queda enrasado debajo la copa con el tornillo será el momento de dejarlo en esa posición ahora llegamos lo metemos aquí en el extremo lo apretamos hasta el fondo y de esta forma solo nos queda repetir el otro tope de suspensión. Lo vuelvo a repetir para asegurarme de que ha quedado claro. El tope está a este lado, la parte que va hacia el puente es el otro. Metemos, ponemos el espárrago. Lo encaramos con la mano mismo, como bien podamos, aflojando. Y cuando haya cogido un poco de rosca, sin hacer mucha fuerza, fijamos, empezamos a desenroscar. Y cuando quede, que asume, lo tenemos. Lo metemos en el otro punto donde va. Y de esta forma tenemos perfectamente montados los topes para la suspensión. Bien. Para empezar a montar el kit de suspensión, os recomiendo que paséis una broca de 2 milímetros a los agujeros de la cuna para garantizar el correcto desplazamiento de la cuna sobre el mismo vástago semi-roscado del tornillo. Esto es súper importante, porque si la cuna no trabaja libre, el movimiento de la suspensión será anómalo y no le sacaréis todo el desempeño que puede conseguir. Otro dato, es importante que tengáis en cuenta el relieve que tiene grabado el propio metal y es para soportar a posta el muelle y que no saca del alojamiento, impidiendo así que el espiral pueda quedar entre el tornillo y la cuna y entorpecer el movimiento de la suspensión. A la hora de montarlo en el coche tenemos dos longitudes de tornillo. El largo que no va a tener problema en que entre en cualquier coche y poder montarlo y el corto. Este está más orientado para los LMP o los coches que en el capó eh, descienda mucho y no nos dé espacio para meter un tornillo largo. Como esto es un GT, metemos el tornillo que trae el kit, metemos el puente largo, 
metemos el muelle, metemos el puente, orientamos bien el puente con respecto al tornillo, que quede totalmente perpendicular, que no esté doblado para ningún lado, hacer prueba y error hasta que os entre perfectamente y lo vamos a dejar el tornillo enrasado con el puente a partir de ahí buscaremos la configuración para empezar a dejar ajustar el puente a nuestras necesidades la suspensión a nuestras necesidades Ya lo tengo. Ha quedado un poco torcido, si lo vemos así, y es porque este tornillo no está tan bien como el otro. Si ahora aprieto, el mismo soporte evita lo que antes mencionábamos. Dejarlo también a la vista, que se vea plano con el chasis, por ejemplo, para saber cuál es el punto en el que podéis empezar a configurar el coche. Ahora tenemos una suspensión muy floja y si quisiéramos apretar, pues empezamos a contar vueltas a partir del sitio en el que estamos seguros que es un que tenemos esto eh, paralelo con el culo del chasis y que lo vemos todo acorde. Una vuel media vuelta, una, media, dos vueltas. Media, una, media, dos. De esta forma hemos apretado ya un poco la suspensión. Y así iremos buscando lo justo y necesario que necesitemos. Problema de montar los topes mirando para abajo y poder ajustar todo desde fuera. Pues que todo es perfecto mientras se tiene la herramienta perfecta. Este destornillador no me vale para ajustarlo. Hay que buscar uno más pequeño que sigue llegue a ajustar el tornillo que queremos para ajustar el tope de suspensión necesitamos poco más de un milímetro y vamos a ir aflojando bajamos los topes de suspensión vamos a necesitar una galga o tarjeta de crédito yo tengo cortada las dos vamos a meterlo en el sitio donde está y vamos a comprobar mediante un simple truco de pasa no pasa y si hay margen de una copa y la otra al final de lo que se trata los topes es de reducir el recorrido de la suspensión bueno creo que queda claro a la hora de endurecer la suspensión cuando estemos en pista y queramos ir a más duro apretaremos por ejemplo una vuelta a cada tornillo y evidentemente si cerramos más necesitamos más recorrido entonces de la misma forma tomaremos otra vez un punto de referencia y apretaremos para añadir la vuelta o sea para restar la vuelta al tope que le hemos añadido a los tornillos de suspensión de esta forma volvemos a tener un milímetro de recorrido pero el muelle más duro bueno, espero que esto ya haya quedado claro ¿este montaje se puede mejorar? sí, sí se puede mejorar de hecho en competición no solemos usar topes y ahora explico el porqué pero sobre todo eh, un puente lo que da es más estabilidad respecto a si colocamos un tornillo solo con imán o con un muelle con, con tope de suspensión porque el movimiento este de la cuna aquí detrás no nos viene bien respecto al chasis hace un culo nervioso eh, del coche 
y no nos viene bien. Entonces, ¿cuál es la solución que te vendes lo TIT fuera de este kit? El propio tornillo. Sacamos este tornillo. Algo muy sencillo en la que mucha gente pierde mucho tiempo. Cuando desmontes y montes un muelle, seguramente te ocurra esto. Se te pega el motor. Así que no lo busques por el suelo porque muchas veces suele suceder esto. Solo quería dejar esta pequeña nota. Y aquí tenemos una cabeza más ancha. Aquí lo podemos comparar. Esta cabeza, que es también otra referencia de la propia Slotit, está hecha puesta para este agujero de chasis y impide el movimiento anómalo que os he mostrado. Al meter este tornillo conseguimos que el puente tenga otro trabajo. Habría que meter la pareja, por supuesto. Ahí está el otro. Y impedimos que tenga tanto movimiento lateral detrás. Y el mismo tornillo hace fuerza con el otro mediante el puente. Y evita que los dos tornillos bailoten así de esta forma, de un lado para otro. Pensaba que iba a dar de sí el tiempo del vídeo para mostrar cómo adaptamos bueno, no quiero generalizar porque evidentemente sería un error, pero lo que más he visto yo en competición que solemos hacer eh, de cómo utilizamos el puente, si los topes de suspensión y cómo hacemos otra configuración diferente y seguimos sacándole partido. Lo dejamos para un segundo vídeo. Espero que os haya gustado este. Hasta el siguiente vídeo.